রাজশাহীতে বিএনপির পথসভায় ককটেল বিস্ফোরণ মামলায় জেলা সাধারণ সম্পাদক মন্টু গ্রেফতার ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় তিন সিটিতে বেড়েছে প্রার্থীদের তৎপরতা সেনাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সততা ও পেশাগত দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর সেনা সদর নির্বাচনী পর্ষদের পাঁচ দিন ব্যাপী সভার উদ্বোধন কয়লা সংকটে পঁচিশ জুলাইয়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র খনিতেই দুর্নীতি কারণ বলছেন সংশ্লিষ্টরা পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবারও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে হচ্ছে না ভর্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির আশঙ্কা আন্তরিকতার অভাব বলছেন শিক্ষাবিদরা এবং দেশে বেড়েছে চোখের ক্ষীণদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা নেই শতভাগ সেরে ওঠার সুযোগ স্মার্টফোন আর ট্যাবের অতিরিক্ত ব্যবহারিক কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থীর প্রচারণায় ককটেল বিস্ফোরণ মামলায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মন্টুকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত রাতে মহানগরীর রামচন্দ্রপুর এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ গত আঠারোই জুলাই নগরীর সাগরপাড়া বটতলা এলাকায় বিএনপি মেয়র প্রার্থীর পক্ষে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রচারণার সময় ককটেল বিস্ফোরণ হয় এতে সাংবাদিক সহ অন্তত পাঁচজন আহত হন পরে এ ঘটনায় অজ্ঞাতদের আসামি করে বোয়ালিয়া থানায় একটি মামলা করে পুলিশ এর মধ্যে ওই ঘটনার একটি অডিও ফাঁস হয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের আস্থা ভাজন হতেই এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে ফোনালাপে স্বীকার করেন মন্টু ভোটের দিন যতই ঘনি আসছে ব্যস্ততা বাড়ছে রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি নির্বাচনের প্রার্থীদের ভোটের মাঠে জয় পেতে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন মেয়র আর কাউন্সিলর প্রার্থীরা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি সকালে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সিলেটের দাঁড়িয়েপাড়া ও গাজী বোরহান উদ্দিন রোড এলাকায় গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান এ সময় পুলিশ কমিশনারের বাসার সামনে বসে বিএনপি প্রার্থী নাটক করছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি এদিকে নগরীর আম্বরখানা এলাকায় প্রচারণার সময় বিএনপি প্রার্থী পাল্টা অভিযোগ করেন প্রশাসনের সহায়তায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনের প্রভাব বিস্তার করছে রাজশাহী ও বরিশালে বইছে নগর নির্বাচনের উত্তাপ ভোটের মাঠে আধিপত্য ধরে রাখতে প্রতিটি পাড়া মহল্লা চষে বেড়াচ্ছেন মেয়র আর কাউন্সিলর প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে নগরের উন্নয়নে কাজ করার নানান প্রতিশ্রুতি দেন তারা একজন মেয়র প্রার্থী একজন পুলিশের উদ্ধতর কর্মকর্তার অফিসের সামনে কিছু লোকজনকে নিয়ে বসলেন এটাতে কিন্তু এটাই মনে হয় যে মানে একটা সিন ক্রিয়েট করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিছু কাজ করা এবং প্রতিহিংসা রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না আমরা শান্তিপূর্ণ একটা অবস্থানের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে চাই কারা আমার কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এক থানা থেকে আরেক থানা আরেক থানা থেকে আরেক থানায় নিয়ে গেলেন কারা স্বীকার করলেন না প্রথমে তারপরে স্বীকার করলেন গণমাধ্যমের মাধ্যমে যিনি বলছেন प्रचारणा शुरू कर दिए सकाल दस टाइम देखे आवामी लीगर प्रार्थी बदरुद्दीन अहमद कमरान नगर जिंदा बजार मिर्जा जांगार दाड़ीपाड़ा এসব এলাকায় তিনি তার দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন অন্যদিকে বিএনপির প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী শহরের আম্বরখানা এলাকায় তার দলের নেতাকর্মী সহ তিনি সেখানে প্রচারণা চালান এবং তাদের প্রচারণা শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলেছেন দুজন প্রার্থী আপনারা জানেন যে গতকাল দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল দক্ষিণ সুরমা থানা পুলিশ এবং এই দুজনকে ধানের শীষের কর্মী দাবি করে গতকাল আরিফুল হক চৌধুরী উপপুলিশ কমিশনার কার্যালয়ের সামনে বসে তিনি অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছিলেন এই আরিফুল হক চৌধুরীর এসব কর্মকাণ্ড নাটক হিসেবে অভিহিত করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদরুদ্দিন আহমদ কামরান তিনি বলছেন যে তারা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তারা প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং এখনো পর্যন্ত ছাত্রলীগ কিংবা আওয়ামী লীগের কর্মীরা তাদের কাউকেই প্রতিপক্ষের কাউকেই বাধা দিচ্ছে না কিন্তু আরিফ উলক চৌধুরী এখনো পর্যন্ত দুইবার তিনি রাস্তায় বসে এরকম নাটক সৃষ্টি করেছেন এমন দাবি হচ্ছে বদরুদ্দিন আহমদ কামরানের 
আবার আরিফুলক চৌধুরী বলেছেন তিনি যদি নাটক করে থাকেন সেই নাটকের নাট্য মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছেন বদরুদ্দিন আহমদ কামরান এমনই আসলে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আজকে আমরা আমরা শুনতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মেয়র প্রার্থীদের কাছ থেকে এছাড়া আমরা দেখেছি যে কাউন্সিলর প্রার্থীরাও পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তারা মানুষের কাছে ভোট চাচ্ছেন বিশেষ করে কাউন্সিলর প্রার্থীরা নারী ভোটারদেরকে টার্গেট করে তারা নারী ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন এবং নারী ভোটারদের ভোট টানার চেষ্টা করছেন আপনারা জানেন যে সিলেটে তিন লাখ একুশ হাজার সাতশো বত্রিশ জন ভোটারদের মধ্যে দেড় লাখই নারী ভোটার এবং এক এক লাখ একাত্তর হাজার হচ্ছে পুরুষ ভোটার এবং বলা যাচ্ছে যে এবার ভোটের অনেকটা হিসেব বিকাশ নির্ধারিত হবে নারী ভোটারদের কারণে এবং এবার ত্রিশ হাজার ত্রিশ হাজার নতুন ভোটার বেড়েছে এ কারণে নারী ভোটার এবং তরুণ ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণে এবং তাদের ভোট টানতে প্রার্থীরা ভিন্নভাবে তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কেউ বলছেন যে এবার যদি নির্বাচিত হন তাহলে তারা নগরে গণপরিবহনের ব্যবস্থা করবেন নারীদের জন্য আলাদা আবার কেউ বলছেন যদি তারা বিজয়ী হন তাহলে নতুন ভোটারদের জন্য শহরে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করবেন সিটি কর্পোরেশনে এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির প্রার্থীদের কাছ থেকে এই ছিল এখনও পর্যন্ত সিলেটে প্রচার প্রচারণার সবশেষ খবর আমরা এখন যাব বরিশালে সহকর্মী ফেরদ সহাগের কাছে ধন্যবাদ আহাদ আপনাকে আমি রয়েছি নগরের নিউ সার্কুলার রোড এলাকায় এই জায়গাটিতে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বরিশালের বিএনপির যিনি মেয়র প্রার্থী রয়েছেন অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান সরোয়ার তিনি গণসংযোগ করেছেন গণসংযোগকালে তার পক্ষ থেকে কিন্তু একটি বিষয় বলা হয়েছে যে বর্তমানের যে পরিস্থিতি রয়েছে আজকের সেই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তিনি তার ভাষায় কিন্তু একটি জিনিস বলা হচ্ছে যে বরিশালে কিন্তু তার যারা নেতাকর্মী রয়েছেন তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমনটি তিনি অভিযোগ করেছেন পাশাপাশি তিনি এই জিনিসটিও আমরা জানতে চেয়েছিলাম তার পক্ষ থেকে কিন্তু একটি অভিযোগ তোলা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের কাছে এবং সে অনুযায়ী কিন্তু দুজন সরকারি কর্মকর্তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে তবে তিনি এই জিনিসটিকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করেছেন এর পাশাপাশি বলে রাখি আওয়ামী লীগের প্রার্থী তিনি কখন নামবেন এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং অন্য যারা সংশ্লিষ্ট দলীয় রয়েছেন তাদের সাথে যা যোগাযোগ করেছি তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে যখন বের হবেন তিনি সেটা জানানো হবে তবে এটা জানতে পেরেছি যে নির্বাচন সংক্রান্ত এবং দলীয় জরুরি বৈঠকে তিনি রয়েছেন এছাড়া জাতীয় পার্টির যিনি প্রার্থী রয়েছেন তিনি কিন্তু গণসংযোগ বের হয়েছেন আর গণসংযোগ কিন্তু এখন তুঙ্গে কারণ হচ্ছে যে সময়টি বাকি রয়েছে মেয়র এবং কাউন্সিলর যারা প্রার্থী থাকেন তারা কিন্তু সকাল থেকে গণসংযোগ শুরু করেন একেবারে মধ্যরাত অব্দি গণসংযোগ চালিয়ে যান এছাড়া নির্বাচন কমিশনের যারা রয়েছেন রিটার্নিং অফিসার থেকে অন্যান্য যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তারা কিন্তু তৎপর রয়েছেন এবং বিভিন্ন অভিযোগ পেলে তারা কিন্তু সেই বিষয়টি খোঁজখবর নেন এবং সে বিষয় সমাধান করার চেষ্টা করেন যেমন একটু বলে রাখি দুজন কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধেও এই আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছিল এবং এই আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায় ভ্রাম্যমাণ আদালত যারা রয়েছে নির্বাচন সংক্রান্ত তারা এই বিষয় সত্যতা পাওয়ার পরে কিন্তু দুজন কাউন্সিলর প্রার্থীকে দশ হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে এছাড়া আমি কিছুক্ষণ আগেও যেটা দেখেছি একজন সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সাথে আমার দেখা হয়েছিল তিনি দেখলাম যে শহরের বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিচ্ছেন ঘুরছেন সাংবাদিকদের কাছেও জানতে চেয়েছেন যে কোথাও যদি কোনো সমস্যা থাকে সে বিষয়টি তাদের কাছে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তারা ব্যবস্থা নিতে এছাড়া প্রার্থীদের যেসব অভিযোগ রয়েছে সেগুলো তারা খোঁজখবর নিচ্ছেন তো একটি সুষ্ঠু এবং সুন্দর নির্বাচনের লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছেন এমনটি বলা হয়েছে তো এই ছিল মোটামুটি বরিশাল থেকে সর্বশেষ আমরা এখন ফিরছি স্টুডিওতে সাফিন বরিশাল থেকে ফিরদর সোহাগ আর সিলেট থেকে আব্দুল আহাদ জানাচ্ছিলেন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার খবর সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতির লক্ষ্যে সেনা সদর নির্বাচনী পর্ষদের পাঁচ দিন ব্যাপী সভা শুরু হয়েছে সকালে ঢাকা সেনানিবাসের সদর দপ্তরের কনফারেন্স হলে এ সভার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে প্রধানমন্ত্রী সেনা সদরে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এই পর্ষদের মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেকে কর্নেল এবং কর্নেল থেকে ডিগ্রেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস পেশাগত দক্ষতা সততা বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন এ সময় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক মুখ্য সচিব নজিবুর রহমান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন কয়লার অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশের একমাত্র কয়লা ভিত্তিক দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ ক
চল্লিশ হাজার টন কয়লা উধাবের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির এমডি সহ চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে পেট্রো বাংলা গোলাম নবী দুলালের তথ্য আর মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট দেশের একমাত্র কয়লা ভিত্তিক দিনাজপুর বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তিনটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা পাঁচশো পঁচিশ মেগাওয়াট এর মধ্যে গত ষোলোই জুন দুইশো পঁচাত্তর মেগাওয়াটের ইউনিটটি বন্ধ করে দেওয়া হয় কয়লার অভাবে মোট দুইশো পঞ্চাশ মেগাওয়াটের বাকি দুটি ইউনিটও বন্ধ হয়ে যাবে গত বছর অক্টোবর মাসে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে চিঠির মাধ্যমে কয়লা খনি কর্তৃপক্ষকে প্রতিদিন পাঁচ হাজার দুইশো মেট্রিক টন কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করতে বলা হয় সে সময় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির এমডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে কয়লার কোনো সংকট নেই জানিয়ে সরবরাহের নিশ্চয়তা দেন কিন্তু হঠাৎ করে খনি কর্তৃপক্ষ গত বুধবার পিডিবিকে জানায় খনির ইয়ার্ডে কয়লা মজুদ না থাকায় সরবরাহ করা সম্ভব নয় এ অবস্থায় কয়লা মজুদের গড়মিলের ঘটনায় খনির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ওএসডি মহাব্যবস্থাপককে বদলি এবং দুজন উপমহাব্যবস্থাপককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে পেট্রো বাংলা কর্তৃপক্ষ পাশাপাশি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এদিকে হঠাৎ কয়লা উধাও হওয়ার জন্য খনি কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন শ্রমিকরা কলাটা বাইরে বিক্রি করার কারণে আজকে তাপবিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে এই তাপবিদ্যুৎ বন্ধ হলে এই দুইশো তিনশো শ্রমিকের কি অবস্থা হবে আর এলাকাবাসী কালোবাজারে কয়লা বিক্রির অভিযোগ তুলেছেন ওনারা সারা দেশের সাংবাদিক গোয়েন্দা সংস্থা লোকজনকে ডেকে ইনফরমেশন দিয়েছিল তিন মাসে এই তাপবিদ্যুৎ চালানোর মতো কয়লা স্টক আছে এবং আমরা রেগুলার উৎপাদন করছি কিন্তু আজকে এক মাস না হতেই এই কয়লা মজুদ কয়লা গেল কোথায় কয়লা পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকার কারণেও তারা কয়লা প্রফিট প্রফিট বোনাসের লোভে তারা সম্পূর্ণ কয়লা বিক্রি করছে কয়লা সংকটের কারণে পঁচিশ জুলাইয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হবে বলে জানান তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই কর্মকর্তা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা কর্তৃপক্ষ আমরা তাদের যতদিন রিজার্ভ আছে আমরা সেইভাবে রেশনিং করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছি এবং যতদিন তারা কয়লা দিতে পারবে আমরা এইভাবে ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন নেমে এসেছে একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াটে সময় সংবাদ দিনাজপুর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবছরও ভর্তি পরীক্ষা গুচ্ছ পদ্ধতিতে হচ্ছে না এতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের দুর্ভোগ রয়েই যাবে তেমনি উচ্চশিক্ষা থেকে অনেক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার আশঙ্কাও থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তরিকতার অভাবেই সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া যাচ্ছে না বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা পিঙ্কি আক্তারের রিপোর্ট এইচএসসি পরীক্ষার পরপরই শুরু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতা ভর্তি পরীক্ষা নামের এই প্রতিযোগিতা যেন শিক্ষার্থীদের জন্য এক যুদ্ধ ক্ষেত্র যে যুদ্ধে উত্তীর্ণ হয়ে তবেই দেশের মহাবিদ্যাপীঠে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায় পছন্দ অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারেন আর ভর্তি পরীক্ষার সময় আবেদন করা এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়সূচি এবং প্রশ্ন এক এক রকম থাকায় একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সাথে দুর্ভোগ পোহাতে হয় অভিভাবকদের তেমনি অর্থ ব্যয় করতে হয় আর তাই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও গুচ্ছ পদ্ধতি চালু করার দাবি জানিয়ে আসছে শিক্ষার্থীরা যাতায়াতের যে গাড়ি ঘোড়ার সমস্যা থেকে শুরু করে থাকা খাওয়া তো এই দিক থেকে সমস্যা হয় যেটা সমন্বয় পরীক্ষা হলে হয়তো কাছাকাছি যে কোনো একটা জায়গায় পরীক্ষা সমন্বয় পরীক্ষার মাধ্যমে যদি আমাদের ব্রিলিয়ান্স অনুযায়ী যদি আমাদের জায়গাটা দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যারা ওই যে ওইখানে তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা ছিটকে যাচ্ছে তারা সেখানে জায়গা পাচ্ছে শিক্ষাবিদরা বলছেন শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই নয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও গুচ্ছ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদেরকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তারা প্রতি বছরই আমরা বলি যে এবার তো করা গেল না সময়ের অভাবে আগামীবার করব এই আগামীবার আর আমাদের আসছে না সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা যদি শুরু করতে পারতাম তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ আরও নিবিড় হতো আমাদের মধ্যে সম্পর্ক আরও ভালো হতো আগামী সেপ্টেম্বরের চোদ্দ তারিখ থেকে শুরু করে অক্টোবরের বারো তারিখ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে উপাচার্য জানান সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারও ইউনিট ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বিগত বছরের মতোই আমাদের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে একাডেমিক কাউন্সিলের আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ইউনিট ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ আমরা ঘোষণা করেছি গত বছর গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি পরে জানুয়ারিতে সাত সদস্যের এক কমিটি গঠন করা হয় কমিটির কাজ শেষ না হওয়ায় এবারও আগের পদ্ধতিতেই পরীক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের
পিঙ্কি আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরো থাকছে পদযাত্রার নবম দিনে বাংলাদেশ বিমানের দুটি ফ্লাইটের শিডিউল বিপর্যয় দুর্ভোগে 8 শতাধিক মুসল্লি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সঙ্গে কোনো আলোচনার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন নির্বাচনকালীন সরকারের সরকারে বিএনপির থাকার কোনো সুযোগ নেই এই সময়ে ইলেকশন কমিশন আর একটা এখন তো আমাদের কোনো বিষয় নেই ইলেকশন কমিশন আর একটা সংলাপ করবে কিনা আপু শুধুমাত্র বিএনপি সঙ্গেই করবে না সবার সঙ্গে করবে তো সেটা তো ইলেকশন কমিশন ঠিক করবে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কোনো সংলাপের প্রয়োজন অনুভব করছি না দেশে এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যেটার জন্য সংলাপ করতে হবে অক্টোবর মাসে হবে এটা জানি ইলেকশন শিডিউল যখন ডিক্লেয়ার হবে অ্যানাউন্স হবে তখন সাথে সাথে সরকারের সাইজ রুটিন ওয়ার্ক সরকারের তখনকার যে রুটিন ওয়ার্ক नयापल्टने दल के कार्यलय करें जिला सम्पादक और जमीन सदस्य एडभोकेट एम मतिर रहमान मंटू के गत গভীর রাতে তার রাজশাহী বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করলেও এখনো পর্যন্ত তাকে গ্রেফতারের বিষয়টি স্বীকার করছে না ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা তাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনে এভাবে তিন সিটি কর্পোরেশন এলাকাতেই পুলিশকে দিয়ে এক আতঙ্কজনক পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে রংপুরে যাত্রীবাহী একটি বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও দুজন पुलिस जाना ढाका झेड़े जावा हानिफ एंटारप्राइजर जत्रीबाही एक बस ठाकुरगव जा सकाले बसटी ढाका रंगपुर महासड़क हाजिर हाट एलिक पोछाले विपरीत दिक्कत के आसा एक अटोरिक्शा के चापा दें ये घटन स्थले ही अटोरिक्शार दु जी निहत हन आहत हन अंत चार जन तर उद्धार कर रंगपुर मेडिकल कलेज हासपत् ना हम आो दुजें मृत्यु है चालक हेल्पर सब चेक कर मत कागज गाड़ी मायर कोल चोखे रोग मायपिया क्षीण दृष्टि आक्रांत होशुरा एक दशक आगे आठ थ नय बचर नीचे शिशु एम रोग ना हम एख स्मार्टफोन और टैबर अतरिक्त व्यवहारे दुई बचर थ रोगे आक्रांत होशुरा चिकित्सक अतिम्रार स्क्रीन एक्टिविटी बड़े चे शिशु चोखे पाँच गुण बसि क्षति कर सुमन सरकार छवि देख मुजाहिद शुभर रिपोर्ट दर्शक रिपोर्ट एक जब तरगे রাজশাহীতে বিএনপির মেয়র প্রার্থীর প্রচারণায় ককটেল হামলা মামলায় গ্রেফতার মতিউর রহমান মন্টুর বিষয়ে ব্রিফিং করছেন পুলিশ কমিশনার হাফিজ আক্তার আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে আমরা যেটি যে আসন্ন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে বিগত আবার একটু করেন আমি একটু দয়া করে বলছি সবাই একটু মোবাইলটাকে একটু সাইলেন্ট করে নিলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় সরি ডোন্ট মাইন্ড মোবাইলগুলো একটু সাইলেন্ট রাখতে সুবিধা হয় নালে সবারই সমস্যা হবে আসন্ন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে আপনারা জানেন বিগত সতেরোই জুলাই দু হাজার বিএনপি নেতৃবৃবর্গ একটি বোয়ালিয়া থানার সাগরপাড়া এলাকায় একটি সভার আয়োজন করেন পথসভা পথসভার শুরুতেই সকাল সাড়ে দশটার দিকে তিনটি মোটরসাইকেল যোগে কয়েকজন যুবক সবার পাশে রাস্তায় তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় যেখানে একজন সাংবাদিক সহ তিনজন আহত হয়েছিল এবং এই ঘটনার পর থেকে আমরা খুব তৎপর ছিলাম ঘটনা সংক্রান্তে বোয়ালে থানায় একটি মামলা রুজু হয় যা সেদিনই মামলা নম্বর পঁচপান্ন 
মামলাটি ছিল উনিশশো সালের বিস্ফোরক উপাদানগুলি আইন সংশোধিত দুই ধারা তিন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিবেশ অক্ষুণ রাখতে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা একটি চৌকশ অফিসারদের সমন্বয়ে বিশেষ টিম গঠন করি ঘটনার সম্পৃক্ত সন্দেহে আমরা একজনকে তখনই পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পাই তদন্তের এক পর্যায়ে তদন্তকারী টিম টিম মামলার সাথেই ফোনের কথোপকথন একটি অডিও রেকর্ড হাতে পাই যেখানে রাজশাহী জেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জনাব এ কে মতি রহমান মন্টু বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা তাইফুল ইসলামকে ককটেল হামলায় নিজেদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি আলোচনা করেন এবং তিনি ঘটনার সাথে জড়িত দুজন নিজেদেরই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন যা সুষ্ঠু নির্বাচন পরিবেশকে ব্যাহত বা প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যে জনগণের সহমর্মিতা অর্জন করতে এবং জনগণের নিজেদের দিকে টানতে নিজেরাই পরিকল্পিতভাবেই এই ককটেল বিস্ফোরণটি ঘটায় প্রকৃত ঘটনার জন্য আমরা একে মতি রহমান মন্টুকে জিজ্ঞাসা দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের হেফাজতি নেই উল্লেখিত ঘটনায় জড়িত সকল ব্যক্তি যারা পরিকল্পনাকারী মদতদাতা এবং সহযোগী আমরা গ্রেপ্তারপূর্বক প্রচলিত আইনে বিচারের আওতায় আনতে আমরা তৎপর রয়েছি আমাদের নিকট সেই অডিও টেপটি আছে তো যারাই জড়িত আছে আমরা পরবর্তীতে তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে আমাদের মূল লক্ষ্য আসন্ন তিরিশ তারিখে নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এখানে যাতে আর এই ধরনের ঘটনা না ঘটে যেই করুক যে কোনো লোকই করুক আমরা এটা প্রতিহত করব আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করি এবং ইনশাল্লাহ আমরা আগামী ত্রিশ তারিখে একটি সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন এখানে উপর দিব ধন্যবাদ আর অডিও ট্যাপটি আমাদের কাছে আছে আমরা শোনাতে পারি বিষয়টা আপনি শুনেন দর্শক রাজশাহীতে বিএনপির মেয়র প্রার্থীর প্রচারণায় ককটেল হামলা মামলায় গ্রেফতার মতির রহমান মন্টুর বিষয়ে ব্রিফিং করছেন পুলিশ কমিশনার হাফিজ আক্তার আমরা এতক্ষণ ছিলাম সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি দর্শক আগের রিপোর্টটিতে মায়ের কোল থেকেই চোখের রোগ মায়োপিয়া বা ক্ষীণ দৃষ্টিতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা এক দশক আগেও আট থেকে নয় বছরের নিচের শিশুদের এমন রোগ না হলেও এখন স্মার্টফোন আর ট্যাবের অতিরিক্ত ব্যবহারে দুই বছর থেকেই এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা চিকিৎসকরা বলছেন অতিমাত্রার স্ক্রিন অ্যাক্টিভিটি বড়দের চেয়ে শিশুদের চোখে পাঁচ গুণ বেশি ক্ষতি করে সুমন সরকারের ছবিতে দেখুন মুজাহিদ শুভর রিপোর্ট মাত্র ছ বছর বয়সেই মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে নির্ঝরা দূরের জিনিস ঝাপসা দেখায় মাঝে মাঝে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয় পঞ্চম শ্রেণীর এই শিক্ষার্থীকে চিকিৎসকরা বলছেন দিনের উল্লেখযোগ্য সময় স্মার্টফোনে চোখ রেখেই ক্ষীণ দৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে নির্ঝরা ইউটিউব দেখি গেমস খেলি ইউটিউবে মহাবিশ্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি চোখটা কুচকে টিভি দেখে সব সময় আর যতই দূরে বসাই সোফায় বা বেডে ও কিছুক্ষণ পরপর দেখা যায় টিভি স্ক্রিনের সামনে চলে গেছে যখন টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন মানে চুরি করে মোবাইল নিয়ে লুকে লুকে গেম খেলে বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করতে রাজধানীর একটি স্কুলের একটি শ্রেণীতে গিয়ে দেখা যায় ১৯ জন শিক্ষার্থীর সাতজনই কোনো না কোনো চোখের সমস্যায় ভুগছে আমার চশমার পাওয়ার টেন পয়েন্ট ফাইভ আর আমি যখন তিন বছর ছিলাম তখন থেকে চশমা ইউজ করছি আমি দূর থেকে বোর্ড দেখতে পারতাম না ডাক্তার বলেছে কাছ থেকে টিভি না দেখতে আর মোবাইল ফোনে বেশি গেম না খেলতে এক দশক আগেও যেখানে আট থেকে নয় বছর পর শিশুরা মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হতো সেখানে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে দুই থেকে তিন বছর বয়সেই তারা আক্রান্ত হচ্ছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন ছোটবেলা থেকেই মোবাইল ট্যাব এবং ভিডিও গেমসের প্রতি চরম আসক্তি শিশুদেরকে চোখের ছানি রেটিনার নানা ধরনের সমস্যা সহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানসিক 
রোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে মাঠের খেলা বন্ধ হয়ে গেছে যখন দেখছি তাদের পড়াশোনার চাপটা অনেক বেশি সূর্যের আলোতে বেশি এক্সপোজড হচ্ছে না এইগুলোই কিন্তু ইন ইন আ ওয়ে তাদের মায়োপিটার প্রোগ্রেশনটা বেশি করছে বাচ্চাদের যেই বয়সে চোখের দূরের দৃষ্টিটা তৈরি হওয়ার কথা সেই সময় তারা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে যার কারণে দূরের দৃষ্টিটা সেই সময়টা তৈরি হতে পারছে না আলটিমেটলি চোখের দৃষ্টিটা কমে যাচ্ছে বংশগত কারণ থাকলেও স্ক্রিন অ্যাক্টিভিটি মায়োপিয়ার অন্যতম কারণ তবে এই সমস্যা সমাধানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের স্বল্প কিছু বিদ্যালয়ে চক্ষু পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সেখানে আমরা এতদিন বাচ্চা শিশু চক্ষু ছিল না কিন্তু আমরা সেই প্রোগ্রামটা এখন সেখানে আমরা চেষ্টা করছি সংযুক্তি দেওয়ার যাতে করে তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ব্যাপারে সচেতন থাকে প্যারেন্টসদেরকে জানাতে হবে যে সব বাচ্চা টিভির কাছে গিয়ে টিভি দেখে বা বোর্ডে লেখা দেখতে অসুবিধা হয় তাদেরকে অবশ্যই যাতে ডাক্তার দেখায় অল্প বয়সে আক্রান্ত বাচ্চারা সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেলে পরে চশমা দিয়েও শতভাগ দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব হয় না তাই অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঘরের বাইরে খেলার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের মায়োপিয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত করা সম্ভব বলে মত বিশেষজ্ঞদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা তদারক থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে আরও তেতাল্লিশ নারী গৃহকর্মী দেশে ফিরেছেন গত রাতে তারা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান ফেরত আসা কর্মীদের চোখে মুখে ছিল নির্যাতনার কষ্টের কথা এক একটি মুখ যেন একটি করে নির্যাতনের গল্প নিয়ে পা রাখছেন ঢাকার মাটিতে শনিবার রাত সাড়ে নয়টা এবং দশটার দিকে আরব আমিরাতের দুটি বিমানে করে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তেতাল্লিশ জন নারী শ্রমিক বিমানবন্দরে নেমেই জানান তাদের নানান নির্যাতনের কথা শুধু কি তাই বেতন না দেয়া অতিরিক্ত কাজ কিংবা শারীরিক নির্যাতনের কথাও জানান তারা আমাদের মনে দুঃখ প্রকাশ করতে পারবো আপনারা সান্ত্বনা দিতে পারবেন না ঠিক আছে কি করতে পারবেন আমরা সৌদিতে তো আশা করে গেলাম দুই বছর তিন বছর থাকবো কিভাবে থাকবো এ ষোলো মাস হয়েছে গেছি মালিকের ফুলা বড় আছে বাসার মধ্যে ঘুমাই লেগে অত্যাচার করে বাতি যা আছে কালি রুমেতে যা বাতি যা আছে বাইশটা আছে সবাই আর রুমের ভিতরে ঢুকে যা যদি আগুন দিয়ে পড়েছে সব দিয়ে সা ডাইলা দিছে মাথায় আজ গায়ানায় সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে তে মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশ দায়িত্ব নিতে হবে বোলারদের বললেন মাশরাফি বিশুদ্ধ ব্রাশের তৈরি সর্বোৎকৃষ্ট ভাল আর এফ এল বাথরুম ফিটিং ভালো চেনেন ভালো কেনেন হজযাত্রার নবম দিনে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দুটি ফ্লাইটের শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে এতে করে দুর্ভোগে করেছেন আট শতাধিক হজযাত্রী আশকোনা হজ ক্যাম্পে যাত্রার অপেক্ষায় থাকা মুসল্লিরা জানান বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট সকাল দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল কিন্তু বিমানটি যথাসময়ে না পৌঁছায় ফ্লাইট ছাড়ার সময় পিছিয়ে যায় এ বিমানে যাত্রীদের নিয়ে অপর একটি ফ্লাইট বিকেল তিনটার পরে ছাড়ার কথা থাকলেও আরও দেরি হওয়ার আশঙ্কা আছে মুসল্লিদের এছাড়া আরেকটি ফ্লাইট বিকেল চারটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও বিমানে ফিরতে দেরি হওয়ায় দেরি হওয়ার কারণে সেটি রাত একটার পর ছাড়বে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ফ্লাইট দুটির আটশো আট শতাধিক যাত্রীর হজযাত্রা বিলম্ব হচ্ছে আজ সরকারি ও বেসরকারি মোট এগারোটি বিমান জেদ্দার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে আমাদের ফ্লাইট ছিল দশটা পঁচিশে এখন তো কখন যাব ফ্লাইট বিলম্ব হইতেছে বিমান কখন ছাড়বে এখন কোনো কোনো ইহি নাই কোনো টাইম দেয় নাই বলছে যে বিমান দেরি হবে আমরা সেই তফ করে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করব আর ফলে ময়দানে আমাদের দেশের জন্য দোয়া করব হজযাত্রার নবম দিনের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর উত্তরায় আশকোনা হজ ক্যাম্পে আছেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম সৌরভ আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে সৌরভ 
চর্চা চলছে আপনি জানেন যে আজকে নবম দিনে কিন্তু সকালবেলার ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বিমান বাংলাদেশের একটি বিমান ছেড়ে গেছে এবং সৌদি এয়ারলাইন্সের তিনটি বিমান মধ্যে ছেড়ে গেছে তবে আজকের দিনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকট হলো যে আজকে দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে যে বিমানটি ছেড়ে যাবার কথা ছিল সেটি দশটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে যেতে পারেনি সেটি তিনটায় সময় ছাড়বে এখানে যারা সেই বিমানে যারা যাবেন তাদের তারা কিন্তু এখন ইমিগ্রেশন করতে তাদের সম্পন্ন হচ্ছে এবং এরপরই তাদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে কিন্তু এর চাইতেও এই এই বিমানটি কিন্তু প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা বিলম্বে সৌদির উদ্দেশ্যে যাবে কিন্তু সাড়ে চারটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে যে বিমানটি যাবার কথা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সৌদির উদ্দেশ্যে সেটি কিন্তু প্রায় নয় ঘন্টা বিলম্ব করে রাত একটার সময় বাংলাদেশ ত্যাগ করবে তো এখন পর্যন্ত কিন্তু যারা এসেছেন বিমানের যারা যাত্রী রয়েছেন তাদের তারা কিন্তু অনেকে রয়েছেন তারা কিন্তু জানতেন না যে বিমান দেরি বিলম্বে যাবে তাদের হজ এজেন্সি বা কেউই তাদেরকে আসলে এই তথ্য দেয়নি এ কারণে অনেকে খুব সকালবেলা এসেছে এ কারণে কিন্তু তারা অনেকে ভোগান্তি পড়েছে কিন্তু কেউ কেউ আবার বলছে যে তাদের এজেন্সি গতকালই কিন্তু তাদেরকে জানিয়েছে এবং এ কারণে তারা কোনো দুর্ভোগ হয়নি এখন এখন আমরা দেখেছি যে এই পুরো ইমিগ্রেশন অস্থায়ী যে ইমিগ্রেশন কাউন্টার সেটি মোটামুটি যে তিনটার সময় যে যাত্রীরা যাবেন সৌদির উদ্দেশ্যে তাদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হয়েছে তো সাফিন এই ছিল হজ ক্যাম্প থেকে আমার কাছে থাকা সর্বশেষ খবরাখবর হজ যাত্রার নবম দিনের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম সৌরভ পদ্মায় তীব্র স্রোত ও ফেরি সংকটে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া এবং শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌরুটে যানবাহন পারাপার ব্যাহত হচ্ছে দুটি নৌরুটে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে সহস্রাধিক যানবাহন এতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী আর পরিবহন শ্রমিকরা এদিকে বন্ধ থাকার আঠারো ঘন্টা পর পাটুরিয়া দৌলতদিয়া রুটের লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ইউসুফ আলী ও মাদারীপুর থেকে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট পদ্মায় প্রবল স্রোত থাকায় পাটুরিয়া দৌলুদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে এতে এ রুটের উভয় পারে দীর্ঘ লাইনে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে ছোট বড় যানবাহন পাশাপাশি তিনটি ফেরি অন্য রুটে সরিয়ে নেয়ায় দেখা দিয়েছে ফেরি সংকট পদ্মা নদী পার হতে দ্বিগুণের বেশি সময় লাগায় দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকরা তিন দিন ধরে সমস্যা কত সমস্যা যাত্রীদের কথা শুনতে হয় আমরা খুব হয়রানির মধ্যে আছি গাড়ি ফেরিতে উঠতে পারে নাই এখনো যাত্রীবাহী যানবাহন কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি আর মালবাহী পণ্যবাহী ট্রাক সিরিয়াল অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী পারাপার হচ্ছে একই চিত্র কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটেও পদ্মায় পানি বেড়ে গত কয়েকদিন ধরে তীব্র স্রোত অব্যাহত রয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে রোববার সকাল থেকে এ নৌ রুটে বন্ধ রাখা হয়েছে সাতটি ডাম ফেরি বিকল্প চ্যানেল ব্যবহার করে সীমিত আকারে বারোটি ফেরি চলাচল করছে সময় লাগছে দ্বিগুণ এতে উভয় ঘাটে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করছে ছোট বড় যানবাহন সাবিত সারওয়ার সময় সংবাদ অবশেষে চট্টগ্রামে হতে যাচ্ছে একশো সজ্জার বিশেষায়িত বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট চীনের অর্থায়নে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় সম্পূর্ণ আলাদা অবকাঠামোতে এটি নির্মাণ করা হবে আইসিউ সহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ইউনিটটি চালু হলে আগুনে পড়া আর জটিল রোগীদের আর ঢাকামুখী হতে হবে না আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট দু হাজার তেরো এবং দু হাজার চোদ্দো সাল জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতায় সারা দেশের মতো চট্টগ্রামেও চলন্ত বাস ট্রাকে আগুন দেয়া সহ চলে বিরোধী দলের জ্বালা পোড়াও নানা কর্মসূচি সেই ভয়াবহ সময়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাত্র ছাব্বিশ হাজার এ বান ইউনিটে প্রতিদিনই ভর্তি হয়েছিল অর্ধ শতাধিক আগুনে পোড়া রোগী তাদের চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে এছাড়া যন্ত্রপাতি ও লোকবল সংকটের কারণে এমনিতেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এই ইউনিটের কার্যক্রম চট্টগ্রাম এখনো পর্যন্ত বান রোগীদেরকে আইসিউ সেবা দেওয়ার জন্য মতো কোনো পরিকল্পনা হয়নি কিংবা এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের ব্যাট সংরক্ষিত করা হয়নি ছাব্বিশ বেডের হাসপাতালে আমরা প্রায় সত্তর আশি পর্যন্ত রোগী পর্যন্ত ভর্তি থাকে এবং অনেক সময় আমরা জায়গা সংকুলন হয় না আমরা খুব অসহায় চট্টগ্রাম শিল্পনগরী হওয়ায় এখানে প্রায় দুর্ঘটনায় দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটে 
এই অবস্থায় দু সালে চীন সরকার নিজেদের অর্থায়নে একশো সজ্জার একটি বিশেষায়িত বায়ন ইউনিট নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করে পরে পরিদর্শন করে চীনের একটি উচ্চ প্রতিনিধি দল সম্পূর্ণ নতুন অবকাঠামোতে হাসপাতাল সংলগ্ন সাতাশ হাজার বর্গফুটের জায়গা নির্ধারণ করে প্রতিনিধি দলটি সব কিছু আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা দিয়ে দিয়েছি একশো সজ্জার জন্য এখন তার উপর দাঁড়িয়ে তারা ডিজাইনটা করবেন যে সংকটটা এখন আছে আমাদের এই সংকট থেকে অনেকটা আমরা উত্তর ঘটাতে পারবো অবকাঠামো যন্ত্রপাতি ও দুশো ত্রিশ জন লোকবল সহ পুরো প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানান হাসপাতালের পরিচালক মন্ত্রণালয়ও আমাদের এই সুপারিশকে টোটো ইন টোটো অ্যাগ্রি করেছে এটা মন্ত্রণালয় তারা আমরা যে প্রস্তাব দিয়েছি তারা এটা নিয়ে আর অনেক স্টাডি করেছেন এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার শেষ পর্যায়ে দশতলা বিশিষ্ট ইউনিটটি নির্মাণে ব্যয় হবে একশো কোটি টাকা শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম উনিশশো একানব্বই থেকে প্রতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আর বিএনপির মধ্যে বারবার হাত বদল হয়েছে ঢাকা তেরো আসন তবে দুই সাল থেকে আসনটি আওয়ামী লীগের দখলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি উভয় দলেরই সম্ভাব্য একাধিক প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে এবার নাজম সালেহির রিপোর্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বড় দুই রাজনৈতিক দল দুই মেরুতে অবস্থান করলেও এখন থেকেই ভোটের মাঠে সরব তারা বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে শুভেচ্ছা পোস্টার সাটিয়ে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইতোমধ্যেই ঢাকা তেরো আসনে এবার কোন দল থেকে কারা সম্ভাব্য প্রার্থী তাদের পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছেন সাধারণ মানুষ আমাদের এলাকা লোকাল প্রার্থী তাকে আমরা ভোট দেব যোগ্য যায় সৎ এবং যোগ্য প্রার্থী যাচ্ছি যারা আমাদের দেশের উন্নয়ন করবে এলাকার উন্নয়ন করবে আমরা সেরকম প্রার্থী চাই যারা এলাকার উন্নয়ন করবে বিশেষ করে রাস্তাঘাট গুলা ভালো থাকবে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মকবুল হোসেন জয়লাভ করলেও দু সালে পুনরায় আসনটি দখলে নেয় বিএনপি দু সালে এখান থেকে পাশ করে আওয়ামী লীগের জাহাঙ্গীর কবির নানক দু সালেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন তিনি এবার এই আসন থেকে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় আছেন দলটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মকবুল হোসেন ও ঢাকা উত্তরের সাধারণ সম্পাদক সাদেক খান স্থানীয় নেতাদের আশা এবারও জাহাঙ্গীর কবির নানককেই মনোনয়ন দিবে দল আর জয় ধরে রাখতে কাজ করছেন তারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি আরো এক বছর থেকে নিয়ে আসছে এখন ডিসেম্বরে হোক নভেম্বর হোক যেদিন হোক ইনশাল্লাহ আমরা সব কিছু গুছানো আছে আমাদের যে কেন্দ্রভিত্তিক কমিটিগুলো এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ গুছায় রাখছি নানক ভাইয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এ এলাকার প্রতিটা মানুষের কাছে নানক ভাই হৃদয়ের স্থান করে নিয়ে গেছে মোহাম্মদপুর আদাবর ঘুরে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের কোনো তৎপরতা চোখে না পড়লেও দলটির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন আলাল আর চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল সালামের নাম বেশ শোনা যাচ্ছে স্থানীয় নেতারা বলছেন প্রতিকূল অবস্থা থাকলেও ভোটের মাঠ গুছাচ্ছেন তারা অনেক নেতা কর্মীরা আছে মামলায় জর্জরিত হওয়া হওয়ার কারণে তারা বাসায় ঘুমাইতে পারে না তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে সামনে যেহেতু ইলেকশন সেই ইলেকশনের জন্য তারা ভিতরে ভিতরে কাজ করে চলছে আব্দুল সালাম সাহেব যদি এখানে ইলেকশন করেন তাহলে ধানের শীষ এখানে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবে তিনটি থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা তেরো আসনের ভোটার সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষাধিক নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা তেরো আসন নিয়ে বিস্তারিত থাকছে রাত আটটার নির্বাচন সংবাদে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজশাহীতে বিএনপির পথসভায় ককটেল বিস্ফোরণ মামলায় জেলা সাধারণ সম্পাদক মন্টু গ্রেফতার ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় তিন সিটিতে বেড়েছে প্রার্থীদের তৎপরতা সেনাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সততা ও পেশাগত দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর সেনা সদর নির্বাচনী পর্ষদের পাঁচ দিন ব্যাপী সভার উদ্বোধন এবারও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে হচ্ছে না ভর্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির আশঙ্কা আন্তরিকতার অভাব বলছেন শিক্ষাবিদরা দেশে বেড়েছে চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা নেই শতভাগ সেরে ওঠার সুযোগ স্মার্টফোন আর ট্যাবের অতিরিক্ত ব্যবহারই কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং কয়লা সংকটে পঁচিশ জুলাইয়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বড় পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ফণিতে দুর্নীতির কারণ বলছেন সংশ্লিষ্টরা পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
এই এখন তার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট পেইস ডিএম লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সবাই